Hi guys! Today we're gonna have our very first impression on Chris Aquino's very own makeup collection made possible with Ever Belena. My name is Jika and you are watching Jika TV. So as of the moment, available pa lang siya online. It's actually exclusive kay Beauty Manila uh, right now. Pero sabi din sa mga ibang nabasa ko na vlog, it will also be available kung saan ka nakahanap ng Ever Belena which is usually sa mga department store at sa mga uh, Watson, sa Mercury Drugs, like that. Alright, bago natin buksan yung pinaka-package mismo, um, gusto ko lang sabihin, um, Hi Beauty Manila, sobrang excessive kayo mag-pack. So, meron na kayong malaking plastic, tapos may malita plastic pa kayo sa loob. So, parang medyo sayang siya. Uh, help us save the environment. Yun lang. Ha! Anyway, so it's time to open the golden packet of Beauty Manila. Actually, maganda siya. What I've heard from my other colleagues na bumibili from Beauty Manila is ginagamit nila ulit to. Um, hindi ko alam kung nalagay nila ba uh, makeup or some other things. Kasi ang tindi niya naman talaga. Um, this is yung lipstick. So... So, tanggal na natin plastic ko. Right, there you go. So, shiny pa rin siya sa loob. Nakalagay niya yung manufacturing date. At yung batch number. Uh, the reason, guys, ha, it's very important na malaman nyo kung kailan yung manufacturing date nito. Kasi nga, usually, uh, after the manufacturing date niya, 2 years na lang, 2 years ang shelf life kasi usually na cosmetics. At usually, 12 months pagkatapos mo siyang buksan. No? So, oh, pero ito, it's actually two years after mo siyang buksan. So, yun ang kita nyo na, ayan, uh, hindi nyo magsumin, ayan, yung parang may nakabukas na jar, nakalagay 24M. So, ibig sabihin nun, 24 months after mo siyang buksan, pwede mo siyang gamitin. Pag lagpas na nun, please do your lips a favor, itapin mo na siya. Alright, so it says here, Discover pure and clean mask, so match siya. Um, good mix, it's not clean, it's not clean, it's not clean. So, media, Chris Aquino, with two times more magnetizers than your regular lipstick, you get long-lasting saturated color that feels soft and luxurious, luxurious with every flight size. So, we're opening it now. Ang kinuha kong shade is, so, malaki siya, ha? Ang kinuha kong shade is yung love. So, for the lipstick, it's actually love, saka life. And then, do naman sa uh, brow mascara, sa ka brow liner. It's actually, uh, ito, this is Beyond Brown. So, Beyond Brown is yung pinaka dark. At meron pang mas light dito. Dahil usually minamatch na siya sa buhok. Ay, uh, hindi ko alam. Kasi actually niya marunong magkilay. Ah, uh, hindi ko alam kung kanino ko pipigay ko to. So, so, kung sa nanay ko or sa sister ko. So, tingnan mo natin. Balikan natin sa lipstick. Huh? Okay. Ito na yung pinaka sagad na sagad niya. Yan, tsaka dami. So, tignan natin sa label na color. How much is it? It's 2.5 grams. So, I guess that's like what you usually get when you buy a lipstick. Okay. Try natin siya dito. Hmm. First wipe. So actually, halos pareho lang siya dun sa first wipe sa ka second wipe. Oh. Stress lips. So, unlike yung ibang cosmetics, um, wala siyang masyadong amoy. So, it's a good thing, pero it's also like not a good thing. Kasi usually, um, I've tried yung lipstick katulad ng Mary Kay. 
pag swipe mo sa kanya, maamin mo talaga, it's really super good. At meron din naman mga ibang cosmetics na masama yung amoy. So, sa tingin ko, kung sa scent, there is almost like no trace of scent. I think that's also good. So, that's it on the first swipe. Patungan pa natin siya. We'll try not to blend a lot. Pa, para na ako mamasang. Next one to try naman natin is the brow liner. Time to bukas. So, same. May manufacturing date din siya. Tapos, this one naman, same. 24 months after opening. Tapos, ang pabala kalagay dyan. Um, it was, it's paraben-free and it's cruelty-free. Right. So, tatry natin siya gamitin sa kilay ko. Hindi ako marunong magkilay. Kaya kita yung sabog-sabog ng kilay ko, di ba? Hmm. Ah, shiny forehead. So, ang makukuha mo dito actually is itong brow mascara at brow liner. Oop. Try not to just swatch. Actually, medyo ang sakit ng brush niya. <laughs> so, hindi ko siya ginibigyan kasi takot ako na maputol siya. Ayan. So, try natin magkilay. Okay, so siguro sa malayo, huwag niyo ako tignan. Ayan, pak, ang ganda. Pero, So, hindi siya sa, hindi siya para doon sa hindi marunong magkilay. Try naman natin yung mascara. Baka naman doon sa mascara, mas, mas maganda yung gawa ko. So, hindi pa ako nakapag-try mag-mascara. Usually kasi yung ginagawa ko para maguhitan yung kilay ko is pinapaguhit ko sa iba. Alam mo, mas maganda pa yung kilay ni ate dun sa SM. Kuminap siya. Wala siya amoy. Bula. Guys, kung sa tingin nyo, nababaloon na ako, tanong nyo, ay, Chika, bakit mo inaamoy? Makeup yan, di ba? Hindi yan pabaho. Actually, mas maganda kasi yung gumamit, saka mas masarap gumamit yung, yung mga makeup na may amoy. Okay, guys, so tingnan natin. Usually kasi, sa mga lipstick, tingnan mo rin kung siya ay transfer proof. Ano nga ba yung transfer proof? Tingnan pag uminom ka, or pag mamomol ka, hindi mo punta sa kamomol mo, or dun sa baso mo, yung kulay ng lipstick. So tingnan natin sa kamay. So, yung nakalagay, di ba? Mmm, pero may kulay pa rin siya. Mm -hmm. So, siguro pag pinatuyo ko pa siya ng mga 10 minutes, 5 minutes, baka hindi na siya maging trans. Baka maging transfer proof na siya. It's back. Fairness, pigmented. Yung isang test pa na ginagawa dito sa lipstick is, pwede ba siyang gawing blush on?
Wait, naman. Titignan naman natin ngayon kung natuyo na ang aking brow cara, brow mascara. Kasi mali mo bigla ka nagpawis. Fairness, yun siya kaagad. Paano nga lang pag tinry natin siyang tanggalin? Kunyari, di ba yung pupunas ka? Ayan, ebim po ka. Ayan, punas po ka. Nakatanggal ba siya? Mm -hmm. Hindi naman. Kaso brown pa rin yung itim kong kilay. So, ayan siya tanggalin ng swipe. So, wala akong ginagamit na cleanser, alcohol. Tanggal siya. Pero mas mukha na mas maganda yung kilay ko ngayon. Siguro susunod pag ginamit ko siya, palagyan ko siya, swipe-wipe ko na lang ganun. Wipe-wipe. Oh. Kabila naman. So, ito yung naka-pencil. Wipe-wipe natin. Wipe-wipe. Oh. Tanggal din siya. Mumula ba? Yan guys. Internet mo at may sabog kilay. So, my final thoughts dun sa makeup collection ni Chris is yung pinaka-darkest mascara niya para uh, brow cara, brow mascara, at brow pencil is not for me. Um, bibili pa rin ako ng kulay black. Kung kailangan man gawin ko, uh, meeting ko ay eyeliner, I'll use that. But this one is really not for me. So, medyo natatakot ako kung ano pa yung itsura no, uh, mas light na brown. So, mukha ba akong alien pag ginamit ko yun? I'll give this probably a, a 6 over 10 or a 5.5 over 10. Kasi nga, hindi ko siya nagamit. I'll probably just give this to someone na makakagamit tulad ng nanay ko o baka ng kapatid ko. Nagpitigan na ako ngayon. Parang gusto niya natang kunin. Next is yung um, lipstick in the shade of love. So, kung titignan niyo mas malapit ang kulay ng balat ko, hindi talaga siya white dahil lang yan sa ilaw. Pero medyo brownish talaga ako. Hmm? Bagay naman siya. Hmm... Tapos hindi siya nakaka-dry ng lips. Kaya na pa ako nasasalita. Pero I don't feel the need naman na kailangan ko maglagay ulit ng uh, moisturizer. Ito lang ginawa ko kanina. Bago mag-video. So hindi niya siya nakita. At gustong gusto ko yung kulay niya. Tapos pwede rin siya gawing blush on. Ayan. Mas madali siya ikalat. Ako mamaya pwede ko rin siya gawing ayan, eyeshadow na kulay pula. Oh. Mamaya magumuka na ako heti. Actually, mga na akong heti na yan. Haggard na heti. <laughs> so, I'll give this one um, an 8 over 10. Well, yun nga, dahil nga matcha, I have tried other matte lipsticks na actually, as weird as it is, kaya niya i-moisturize yung lips mo kahit na matte. But for the color, I'll give it an 8 over 10. At uh, sa pagiging lipstick niya overall. So, do I recommend you to buy these? Um, ito is actually 245, let me check. 245 nga siya. Ayan, sa Beauty Manila. It actually comes in two shades. So, ito lang kasi yung bagay sa akin, yung pula. Um, yung pink hindi siya medyo bagay. So, yung pink yung tawag niya is life. And this one is love. So, parang love and life. Ayan. So, it's 245. Do I recommend it for the color... Probably, yeah. Kasi 245 is still considered um, cheap compared mo dun sa mga ibang brands katulad ng NYX, of course, ng MAC. Pero hindi siya kasing um, affordable katulad ng lip line device na I have yet to try. At para naman dito, yun nga, it's a, it's a 5.5 over 10 for me. Some people magagamit nila to pero it's really not for me na may dark um, brows. This one is 275. At ang kinuha ko yung pinaka-dark na uh, Beyond Brown. Yung mas light pa sa kanya is Happy Taupe. At makukuha mo siya ng 275 sa Beauty Manila. Alright guys, thank you for watching my video. If you have any other suggestions o meron kayong um, gusto sabihin tungkol sa Chris Aquino line, please don't forget to comment it below. And if you have any other products that you want me to try, uh, please tell me. I am very open. And see you next week. Bye!